Bon, allez, Cédric, va te préparer. Alors là, même pas en rêve. T'es malade, tu me connes maintenant Oui, et fais pas cette tête d'erreur judiciaire, sinon je remets ça. Mais enfin, j'ai rien fait, merde Sois poli, s'il te plaît. Tu viendras un point, c'est tout. D'accord, mais tu m'achètes des baskets. Je veux des plaques mythiques. Et puis quoi encore Tu marches pas avec moi. On est pauvres maintenant, c'est vrai. T'as compris Pauvres. Nous sommes même en dessous du seuil de pauvreté, hein Tiens, pour que ça rentre dans ta petite tête, tu me le copieras 100 fois. Nous sommes en dessous du seuil de pauvreté. C'est nul comme éducation. Ouais, bah faudra t'y faire, c'est l'éducation des pauvres. Allez, préparez-vous, on y va. Euh, comment ça, préparez-vous Moi non plus, j'y vais pas, hein. Mais vous voulez pas aller chercher votre père Non Je peux pas le croire. Et euh, je peux savoir pourquoi, s'il vous plaît Mais parce que tout le monde sait d'où il vient. On va le regarder de travers et moi j'ai honte. Bah tu surmonteras ta honte. Ah, moi je surmonte bien la mienne quand je sors avec toi, hein. En fait... Je sais, papa, que tu as pris cher à la maison. Non, je te dirai sur le chemin. Ça va lui faire plaisir. Allez, on y va. On y va et c'est pas négociable. Bonjour, madame Lubac. Oh, madame Matarasso. Alors, on va faire un petit voyage Non, non, nous, nous chercher mon mari. Il était en voyage d'affaires. Ah, c'est intéressant. Comme ça, il est dans les affaires, alors oui. Remarquez, les affaires en ce moment, c'est pas ce qui manque, hein Non, excusez-moi. Allez, les enfants. Voilà, papa. Ça fait plaisir. Franchement, on dit que ça fait plaisir. C'est lequel Je me dis donc, pour un voyage d'affaires, il a pas trop forcé sur le costume. Ça va Ta bonne mine, t'as fait bon voyage Super. Ça va, ma petite terreur mmh. Voyons, t'as la joue rouge Il vient de s'en prendre une. Ça a l'air chaud, qu'est-ce qu'il a fait Rien. On y va Hein Yo, t'as pas trouvé autre chose à te mettre pour voyager On est connus par ici. J'ai un peu grossi, non Un peu Dis donc, toi Oh, la vache, la Micheline 4600 1976 Allez Va, papa, tu sais qu'on a pris Serge à la maison Bon, hé, hey. c'est vrai que tu veux t'en prendre une autre Allez, avance bah, Pourquoi vous n'avez pas pris le 4x4 Parce qu'on l'a vendu Non Pourquoi tu me l'as pas dit 25 000 euros Aurait-il du sentier de thunes Elle m'aurait laissé négocier, j'aurais fait mieux 25 000 euros et Doris, c'est vrai l'histoire de ton frère Tu l'as pris à la maison Oui, mon père voulait l'internet d'office en HP. Ah, et Doris, dis-moi que c'est un cauchemar, je vais me réveiller en prison. Léo, le cauchemar, il était pour moi, hein C'est moi qui ai vendu la maison de Ville d'Avray. C'est moi qui me suis fait lourder de chez Tajan à cause de toi. C'est moi qui me suis tapé le déménagement toute seule. Et puis c'est moi qui fais vendeuse dans une parfumerie pour 1200 euros par mois, alors, hein Chérie, tu veux pas me prêter ton portable Je voudrais aller photographier la Micheline à la gare. Bah voyons, faut que tu lises mes SMS. Bon, oui. grâce, un peu de respect pour ton père, s'il te plaît. Pourquoi je le respecterai Il sort à peine de tôle et il veut aller photographier un train pourri avec mon portable. Tu l'as eu, tu l'as eu, yes Tu l'as eu Grâce Grâce, reviens oh, C'est pas la peine de la tuer non plus. Donc, elle se serait pas un petit peu enrobée, elle aussi Alors, ça te plaît, papa Ça te plaît hey Ça sent une drôle d'odeur. Oui, ma grand-mère avait des chats, tu te souviens Oui, ça me revient. Ah, ah c'est... Ah, ah, noisette, la voisine. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé Oh, bah oui, hein, je l'ai regardé dormir. Mais à mon avis, hein, il rêve pas de bonnes choses, hein, ce garçon. Mon, mon oncle, Victor, était comme ça. Mais euh, il a été déporté. Hein oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, noisette. Je passerai vous voir. Elle est très gentille, elle nous garde sage quand on n'est pas là, mais elle est un petit peu simple d'esprit. Oui. Débile, oui. Cédric, va dans ta chambre, j'ai besoin de parler à ton père. Allez. 
Phil, tu dois avoir des devoirs en retard, non Et mon train électrique, tu l'as mis où Ah, c'est ça qui te préoccupe À la cave. Non, écoute, Léo, c'est peut-être le moment de prendre des bonnes résolutions, là, non Oui, non, hein? je suis d'accord avec toi. Faut qu'on fasse venir nos meubles, c'est lugubre, ici. Nos meubles Mais nos meubles, ils sont vendus depuis longtemps. Et mon père ne veut pas qu'on touche à quoi que ce soit dans la maison de sa mère par devoir de mémoire. Ouais, c'est ça qu'il a inventé pour nous emmerder. Je peux savoir ce que tu comptes faire Je me suis fait piéger comme un débutant dans cette histoire. Mais j'ai l'intention de mettre Bridgman et le sénateur en face de la responsabilité. Je te rappelle quand même ce que, ce que Bridgman m'a promis. Lorsque vous sortirez, Léo, vous comprendrez ce que le mot gratitude signifie. Je comprends pas cette espèce de besoin mystique que t'as de lui trouver des excuses tu, 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 tu cherches à expliquer quoi, là, au juste Oui, mon chéri, rentre. Ça va Alors, t'es revenu Eh ouais, bonhomme. Faut te faire une raison. Bon, ouais, Léo, commence pas à le chercher. Hein. Il a l'air content de te retrouver. Alors, il paraît que tu vas passer quelques jours avec nous Alors, ça, seulement si je me plais. Oui, bah t'installe pas trop, mon vieux. Hein Parce que je suis de retour, maintenant. Je vais prendre les choses en main. Dans deux mois, on rentre à Paris. C'est clair Bouffon. Il vient de me traiter de bouffon, là. Hein ah il y a des étagères à installer et il faudra mettre l'électricité dans les toilettes. Je t'ai attendu. Je, je comprends pas, ta, ta grand-mère, elle faisait ses besoins dans le noir Non, parce qu'on pourrait peut-être continuer par devoir de mémoire, non Non Je suis heureuse que tu sois revenue. Depuis tout ce temps, j'avais oublié de rire. Le plus dur, c'est de sortir de la prison en rêve. Tu continues à rêver que t'es là-bas. En réalité, on te condamne à huit mois ferme et plus deux ans en rêve. Mmh. Je pensais que, enfin... Je croyais que t'avais envie de... que tu te jetterais sur moi. Tu sais, les mecs là-bas, ils parlent que de meufs, mais c'est du pipeau. En réalité, c'était normal, t'as peur. T'as peur tout le temps. T'as bistouqué, t'as sera tatine comme il est plus chiant. Hein <rire> Pardon. Ça va revenir. Hmm On trouvera un peu de temps pour nous deux. Tu sais, ce qui m'a le plus manqué, c'est d'entendre respirer à côté de moi. C'était affreux, ce lit silencieux comme une tombe. Merde, je la bourre. Faut que je dépose les enfants au collège et il faut que j'aille parfumer mes mères du quartier. <rire> le pire à la fin de la journée, c'est toutes ces odeurs mélangées. J'ai l'impression que j'ai plus d'odeur à moi. Allez Tu le surveilles, hein Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, on dîne chez mes parents ce soir. C'est le truc quelque chose de convenable à te mettre, même serré, hein T'as encore de jolies fesses, hein Ben oui, qu'est-ce que tu crois Pauvre, mais ferme mais qu'est-ce que tu fais Rien. Des projets d'aménagement. Je, je suis peut-être dépressif, mais faut pas me prendre pour un con. Il y avait une fenêtre Une espèce de vasistas. De ce côté. Tu vois, on, on se mettait sur la pointe des pieds, comme ça. Et avec un drap attaché, on se passait des trucs d'une cellule à l'autre. Ça s'appelle le yo-yo. Super. T'en as bavé Un peu. Moins que moi. Parce que ma prison, à moi, elle est là. Dis, tu me fais mon petit déjeuner Non. Tu sais pas faire chauffer de l'eau. J'ai peur du gaz. Tu, tu peux juste me l'allumer 
Putain, c'est Shabbat ou quoi Allez, viens. Oui, allô, Fanny, c'est Léo. Qui ça Léo Lubac, vous vous souvenez quand même Ah oui, Léo. Alors, ça s'est bien passé Quoi Vous voulez savoir si j'ai eu beau temps, c'est ça Vous pouvez me passer, monsieur Bridgman Ne quittez pas. Il est en rendez-vous, il demande s'il peut vous rappeler. Oui, oui, bien sûr. Attendez, je suis au 04 78 14 61 86. Entendu, c'est noté. Merci. Au revoir. Au revoir. les uniformes. Non mais regarde-moi ça, tu t'es mis du gras partout, c'est tout ce que t'as gagné. Hein J'ai mal à la tête. Ouais, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce qui t'a pris J'ai eu envie d'un coup. Je, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Et hop. Et hop. Attends, attends, je vais là, Serge. Tiens, bois. Ça t'emmerde à ce point que je sois en rue Oui, il bah, eh, faut t'y faire, mon vieux. Hein Et Doris, elle est à moi, même si elle fait semblant que non. Bon, allez, allez. Tu vas aller dans ta chambre, hein tu vas te laver la figure, et après tu dors, OK Oui, mais si j'ai des séquelles bah, Tu les as déjà. Euh... Allez. Tu t'es fait peur quand même, hein Ouais, ouais, allez, allez, file. là pour démarcher des cabinets financiers. J'ai une ou deux pistes. Et Serge Et dans sa chambre. N'oublie pas, on dîne chez mes parents ce soir. Je passe te chercher. Doris, euh, dans la mesure du possible, il faut éviter les conversations personnelles. C'est-à-dire, madame, comme il n'y avait personne... Ne vous en réjouissez pas, mon petit. Le malheur des uns fait toujours le malheur des autres. Je vous ai observé, Doris. Vous ne souriez pas assez. Je comprends votre situation, mais vous devez prendre sur vous. Ici, vous devez vous déshabiller de vos problèmes personnels. Très bien, madame. Je vais m'y appliquer. Alors, il paraît que votre mari est rentré de, de son voyage. Oui, en effet, il est rentré. Eh bien, amenez-le nous un de ces jours, nous le parfumons. Très bien. Doris votre collant est filé, je vais vous en avancer un, moi. Venez par ici. Il aurait dû prévoir une place handicapée pour ton frère. Tiens, tu lui donnes. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as râlé je râle pas, j'ai mon pantalon qui me sert. Hein, c'est du 42 et maintenant je mets du 46. Ouais, bah, j'espère que t'as pas l'intention de faire la gueule pendant tout le repas. Quel repas Le poulet anorexique de ta mère, le vin de cantine du commandant psy. Les enfants sont pas avec vous Non. Oh bah quel dommage, j'ai fait un bon poulet. <rire> Fallait pas, ouais, bon. j'avais plus de sous. Bonsoir, papa. Oh. Bonne fille. Mmh. Ah. Ah Bonsoir. Ah, vous avez bonne mine, mon vieux. Hein Vous avez un petit peu engraissé, non Merci. Ah. 
Tiens, j'ai rencontré Madame Périgaud, ta patronne chez le coiffeur. Elle trouve que tu pourrais être plus aimable avec les clientes. C'est vrai que si tu fais cette tête toute la journée... C'est pas avec les clientes qu'elle voit que je suis plus aimable. C'est avec elle. Décidément, rien ne te va. Dans la situation où vous êtes, tu fais bien la difficile. Bon. Alors vous, mon vieux, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que cette ville est affaire est derrière vous ben, euh... Vous allez retravailler ou vous allez <rire> couler douce Non, je... je... Hein, c'est parce qu'on m'a proposé... Un poste d'ambulancier pour non, vous. Euh... C'est bien ambulancier, c'est encore le corps médical. Hein? Papa, Léo fait carrière dans la finance. Oui. Ça sera moins facile. Il y a bien encore un ou deux banquiers qui me mangent dans la main, mais avec le délit d'initié de ton mari... Papa, on te l'a répété sur tous les tons. Léo n'est pas responsable. Il a servi de fusible à une bande de magouillards. Voyons, René, tu exagères. Il n'est pas non plus fiché au grand banditisme. Bon, bah, bah, euh, euh, je dis plus rien. Doris, tu viens m'aider en cuisine Sors le nougat du congélateur. Je l'ai pris chez Touchard, il est toujours trop glacé. Tu sais, j'ai pas voulu intervenir, mais ton père a raison. Ton mari nous inquiète. À ton âge, tu as encore une chance de trouver quelqu'un de bien. Tu devrais y penser. Qu'est-ce que tu lui reproches Ne fais pas l'autruche, ma petite fille. Tu n'as pas besoin d'un troisième enfant. Ces hommes-là sont comme les mauvais avocats. Ils ne sont jamais mûrs, ils sont trop verts et tout d'un coup, ils sont pourris. Ouais, tu disais pas ça quand ils gagnent 200 000 euros par an. Oh, oh, oh. Je l'avais dit bien avant, ton père et moi. C'est quand même fait réformer, non C'est le signe qu'il déteste les responsabilités, non Maman, j'aime Léo. Je suis sûre qu'il va s'en sortir. Et puis il a été libéré hier, il a le droit de souffler quand même, non Et toi, tu as le devoir de penser à toi et à tes enfants. Bien sûr, comme tu as pensé à Serge. Qu'est-ce qui se passe encore avec Serge Rien. Il continue à s'enfoncer dans la vase Pas du tout, il va beaucoup mieux. Impossible. Ce garçon a le goût de l'échec dans le sang. Je n'ai pas fait d'entrée ton frère n'a quand même marché qu'à deux ans. Oui, et il a bégayé jusqu'à l'âge de 12 ans. Je trouve, papa, que pour un ancien psychiatre, tu simplifies beaucoup les choses. Psychiatre aux armées, avec le grade de commandant. Oh. Oui, oui, maman, c'est pas la peine, on est entre nous. Papa a pris Serge en grippe depuis sa naissance, c'est tout. La place de ton frère est en HP. Quelques bonnes séances d'électrochoc, ça lui fera passer l'envie de se plaindre. Bon, allez, assez parlé de ça, coûtons ce vin. Mmh. 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 T'as pas desserré dans la soirée C'est le nougat de ta mère. Qui tu racontes C'est le nougat de ta mère. <rire> Elle t'a recommandé qui Pourquoi faire ben Pour me remplacer. Je suis sûr qu'elle connaît un dentiste veuve qui cherche une femme dans ton genre avec deux enfants. <rire> Dis, Léo. Mmh? Est-ce que nous redeviendrons légers comme avant Tu crois qu'on en est capable Tu me donnes combien de temps Oui, Fanny Oui, c'est Léo. Je peux parler à M. Bridgman, s'il vous plaît Merci. Oh, tu joues à la avec mon pognon ou quoi ah, Pardon, excusez-moi. Mais je te reconnais, toi. On a pris le train ensemble. Tu te rappelles du classe commune ah, Oui, bien sûr. Ça va, Ça va. Les mecs, c'est Léo. Il, il est super. On a voyagé ensemble. C'est lui qui a payé mon billet. Non, mais vous fiez pas au costume. Il est des nôtres, il a, il, a, il a fait de la tôle lui aussi. Alors lui, lui, c'est Fifi. Bonjour Fifi. Et lui, c'est Rocco. Comme si Freddy, mais en plus modeste. Non, non. Mais ça me fait plaisir, disons. Ça va Oui, le câble. Ben nous aussi, euh, sauf le climat, quoi. Je suis désolé, euh, Dick, faut, 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 faut que j'y aille, je suis super jour. Ouais, bah ouais, ouais. Euh, je te file une petite Ah non, 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 si, 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 non, 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 il a fait quoi, ton père Tout le monde est au courant qu'il sort d'en prendre. Il a fait quoi Bah, c'est compliqué. 
C'était un initié. Et c'est grave Plutôt, ouais. Le mien, il a piqué du cuivre à la SNCF. Il avait pour 300 euros. Il a collé 10 mois. Un mois pour chaque 30 euros. Et le tien, il a piqué combien Dans les 160 millions. Et il a eu 8 mois. Hein Putain Un mois pour chaque 20 millions. C'est pas le même tarif. Et la thune, vous l'avez planqué C'est un sénateur qui se l'est coiffé. On va la récupérer. Ouais, j'ai compris. Il se fait niquer ton père. Ils ont partagé moitié-moitié, le sénateur il a pris la thune et ton père la honte. Bah il est honnête, c'est tout, il a le droit, non Pff, Honnête C'est quoi ce gros mot Des pigeons, c'est tout. C'est un soin repositionnant. Je ne suis pas convaincue. Je repasserai. Au revoir. Madame. Tenez-vous de droite, Doris. On dirait que vous portez tout le malheur du monde sur vos épaules. Là, vous me faites mal, Anna. Vous ne réussirez aucune vente si vous êtes voûté. Oui. Vos chiffres du moins sont affligeants. Mais je vous observe, vous êtes mal dans votre peau. Comment voulez-vous persuader les clientes d'acheter des produits pour la leur Allez, détendez-vous, ne vous rédissez pas comme ça. Je suis sûre que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Je suis là aussi pour ça, vous savez. Voilà. Et là, je vous fais du bien, ma. Ne lâchez pas les... Désolée. Non, mais je rêve. Je rêve. Il est plus de 8 heures et vous avez toujours pas mis la table. Non, mais justement, on était en train de jouer pour savoir qui allait la mettre. Et c'est ah. moi qui gagne. Et toi, t'as rien trouvé de mieux à faire Mais j'ai bien le droit de souffler, non Y'a que moi qui travaille dans cette maison. Y'a que dire son bulletin. Je l'ai même pas vu. Si, distraite, absolument pas concernée, à la hauteur. Ah bon, t'as eu ça, toi Oh, ça va, fais pas semblant de t'intéresser. C'est vrai, Doris, qu'elle a... Qu a marqué ça dans son bulletin si c'est vrai, je vais lui tenir la dragée haute. Ne me fais pas rire, je me suis fait un masque. Parce qu'il avait marqué quoi, toi, dans ton casier Escroc, pigeon Bien fait. Tu veux retomber pour mauvais traitement Parce que si je te dénonce, tu peux dire adieu à ton sursis. Allez, grâce, viens m'aider à mettre la table. Il est où ton frère Cédric, à table Tu fais quoi aujourd'hui Je suis allé à la NPE. Si je veux, je peux débarrasser les marchés pour 7 euros de l'heure. Mais... Madame Martineau est passée à la parfumerie. Elle t'avait fraternisé avec des SDF devant la poste. Ah non, c'est Dick Lascoumoun. Tu sais, le type du train, euh, hyper sympa. Et il m'a filé 5 euros. Si tu me demandes ce qui peut nous arriver de plus Ça doit être posette. Léo, c'est pour toi. Oh, ça alors Michael Comment ça va, chef Pardon. Figure-toi que j'étais dans le coin. Je me suis dit, je vais aller saluer mon pote Léo. J'ai pas bien fait Qui Si, si, bien sûr. Je, je, je vous présente Michael, un ami de... De, de toujours. T'es sorti En cavale, mon vieux. Est-ce que tu peux me planquer mais non, je plaisante. On m'a enlevé les écrous avant-hier. Je suis venu me recueillir sur la tombe de mes parents à Verneuil. Et, Et me voilà. <rire> pour moi, les parents, les copains, c'est sacré. Hein <rire> pour moi aussi. Ah, <rire> ma petite tête de brebis. Ça fait drôlement plaisir. <rire> T'as man... mangé Non. Mais, 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 je suis pas sans munitions. Je me suis arrêté à la boulangerie du coin. Je me suis acheté deux quiches. Elle était pour fermer. J'ai eu un prix sur les deux dernières. Hein bah, Assieds-toi. Tu veux pas plutôt du hachis Pardon, j'ai des grands pieds. Je chose du 48. Du 48 Tu chose du combien, ton papa Du 43 C'est pas grave. Il a des petits pieds, ton père. Mais un cœur grand comme ça. Hein Ma petite tête de brebis. Mmh. C'est une belle famille que tu as là. Alors vous, c'est Doris. C'est un beau cachotier, mon Léo, parce qu'avec une femme comme vous à la maison, moi je m'évadais direct. Eh <rire> hey, toi, je te reconnais sous ton masque. T'es grasse. Une grassouillette. Non, bah merci. <rire> Toujours qu'elle est jalouse de vous, c'est fatal. Hein, c'est pas vrai Pas du tout. <rire> oh. 
Vous faites quoi dans la vie Doris. En ce moment, je rends des crèmes de beauté. Ah, vous êtes non seulement la crème des femmes, mais la femme des crèmes. Mmh. Si vous mangez pas vos quiches, moi, je les veux bien. À toi, toi, mon gars. Laisse-moi deviner. Toi, t'es le fameux à quoi À quoi Ah oui À quoi Serge <rire> hein <rire> tu, tu, tu parles qu'on m'avait jamais fait, ça. <rire> tu serais pas un ancien bec, toi Moi, moi, moi. Vous entendez ça, vous Eh oui, je suis comme un loup dans la forêt, moi, j'entends tout. N'importe quoi. Bien Après cette étape gastronomique, je vais y aller. Ah, oh, c'est bon, la liberté, hein, mon Léo c'est sûr. C'est bon, hein ouais. Allez, c'est l'heure de la promenade. Mets ta veste. Accompagne-moi, les gars. Au revoir. Répète Qu'est-ce que tu viens de dire Répète Non, mais je peux pas faire autrement, Doris. Il en est pas question. Mais enfin, pourquoi Parce que je veux pas être chez moi d'un type quelque chose du 48. Voilà pourquoi. Ça, ça m'empêcherait de respirer. Mais je suis obligé. Comment ça, obligé Vous avez signé un pack de sang Presque. Doris, si je suis ici, c'est grâce à lui. Non, mais t'imagines pas ce que c'était. Il m'a protégé en permanence des matons, des détenus. Il les a empêchés de me choisir comme tête de turc, de me frapper, de, 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 de me raqueter, de me violer. Oui, bon, d'accord. Mais maintenant, c'est fini. T'as pas le temps de s'en retourner, non Non, mais Doris, si j'ai pu dormir tous les soirs, c'est parce qu'il veillait sur moi. C'est un des liens sociaux les plus forts qui existent, celui entre un prisonnier et son protecteur. Son protecteur non mais ça y est, il se prend pour une pute. Eh bien moi, je ne veux pas de ce voyou chez moi. Petite tête de brebis. Et toi, Béa, les yeux humides, pour un peu, tu te mettras à bêler. Mais... Bah, allez, arrête tes ridicules. C'est toi qui es ridicule. C'est quoi cette mentalité de tolard, hein Réveille-toi, Léo, maintenant. T'es dans la vie civile. C'est fini, les régiments, les conneries. Maintenant, ça suffit. On dort. Voilà. Demain, il faut que je me faire plotter par Madame Périgot. Et moi, j'ai pas de protecteur. Et t'as des rendez-vous aujourd'hui Non, non, je... Je dois passer des coups de fil, j'ai une ou deux touches. Bon, mais tiens, fini ces céréales, moi je suis retard. Mais à condition qu'il fasse moins de bruit. Oh Moi je dis oui Ne crie pas comme ça Mais écoute, tu joues, toi Mais quoi, c'est pas la peine de, de réveiller Michael si tôt C'est de dormir, tu peux vraiment. Ah bah... Quoi, qu'est-ce qu'il y a Rien, je peux au moins implorer silencieusement le Seigneur, non Salut. Ah, salut, toi, je t'emmène Non, j'ai cours 15 heures. Mais grâce, oh, s'il te plaît, on a un invité qui dort dans le salon. Mais on le saura, il va rester longtemps. Je vais accompagner, il a dormi tout le monde. Salut, hein? Michael. Euh, ah, vous avez entendu Sylvie l'a battu Bordeaux Hein Ah non. Pas de sportif ici présent Il me fait mon café, petite tête de bois je suis pas de la maison. Comment c'est hein Bien soigné, avec un chouette de l'effroi. Là-bas non plus, vous n'étiez pas de la maison. On avait nos petites habitudes. Tes têtes, après, tu iras m'acheter un paquet de cigarettes, le journal local, et foot matin. Ah, pas de soucis. Ouais. Bah, moi, j'y vais. Mmh. C'est vous qui sentez bon comme ça, Doris Si c'est pas vous, c'est moi. Hein. C'est du sucre Léo, viens voir, je voudrais parler deux secondes. Et attends, faut que j'aille chercher mon sac dans la voiture. Bon, bah dépêche-toi, je t'attends à l'entrée. Ah, merci, c'est gentil, ça. un petit cœur, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il a à la cheville Un bracelet, un bracelet électronique. Comme ceux qu'on met au violeur Oui, enfin, euh, pas seulement au violeur, à tout le monde. À tout le monde Attends, tu te fous de moi, Léo Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi est-ce qu'il est allé en prison une arnaque à une société de crédit, un truc comme ça. Ben, franchement, s'ils l'ont libéré qu'un bracelet, c'est que ça cassait pas trois pattes à un canard. Hein. C'est comme une conditionnelle. C'est comme s'il était en prison, mais chez nous, c'est tout. En prison, chez nous Oui. Il a averti une grève de la prison, tout est en ordre. T'inquiète pas. Attends, Léo, dis-moi que c'est un mauvais rêve. Il peut pas sortir d'ici. Deux heures par jour dans le quartier pour s'aérer. Faut, faut que j'aille parce qu'il attend son lait. On reparle de ça ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de drôle Je peux rien, moi aussi Merci, mec. Je te revaudrai ça. Et mon journal de foot euh, J'avais plus assez, mais j'ai regardé. Euh, Lille a fait 4 à 3 contre Bordeaux. 
Ça va, il s'est tout tranquille Comme un toutou. Je vais lui apprendre à donner la pâte. Dis donc, j'ai la dalle, là. Hein. Ça va peut-être leur t'y mettre, non Qu'est-ce que tu nous fais comme frigeté euh, Je sais pas, je vais regarder. J'ai <rire> peut-être une pizza surgelée. Hum Voyez, on a nécrologie. C'est ce que je préfère. Ah, Villeneuve. Baptiste Raoul Morillon est mort à l'âge de 93 ans, pleuré par les siens. Il marque jamais au soulagement général. Tu le connaissais Non. Pourquoi je connaîtrais ce Baptiste Morillon Et tu, tu vas pas fumer ici Je fais de l'asthme. Putain, tu fais chier, toi. Qu'est-ce que t'as pas comme maladie Dis donc Tu vas faire une overdose de mascara Il a un peu, celui-là. Mmh. C'est joli, ce petit cafard sur ta veste. C'est toi qui l'as cousu C'est pas un cafard, c'est un papillon. Papa, tu dis à maman que ce soir, je vais travailler chez Alizé Déguisé comme ça Elle tient un bar américain, cette Alizé Et tu dis à ton co-détenu qui m'oublie un peu, là. Grâce Ah bah ben, mon vieux, si j'en avais une comme ça, ça va le saurer. Hey, top, top Tu touches pas ça, toi je la déplace, c'est tout. Tu discutes pas les ordres, et quand tu passes près de cette valise, tu fais un détour. Parce qu'il y a sa collection de disques dedans. Ça va, je l'ai juste déplacé. C'est quoi comme disque d'abord Les 33 tours. À l'époque où on faisait encore de la musique. Les Zeppelin, les Pink Floyd, les Stones, Ozzy Osbourne. Tu veux voir Doucement, hein. Celui-là, il vaut une fortune. C'est un vinyle de Kurt Cobain avec Nirvana dédicacé par lui-même. Wow. Ouais. La Joconde à côté, c'est un Kinder Surprise. Il s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. C'est là. Bah C'était pas une couille molle, lui. Tu mets pas tes doigts dessus, hein Ça doit être moche comme son. Bon, ça va, tu peux pas apprécier, t'es trop con. Il y a un vide-grenier dimanche, tu, tu pourrais peut-être essayer de les vendre. Ma collection dans un vide-grenier Tu veux que je te dise ce qui cloche avec ta petite tête Tu vises bas Ouais. Je suis quand même tombé pour un délit d'initié de 160 millions d'euros. Ouais, sauf que tu n'étais pas vraiment initié. C'est les autres qui l'étaient. Toi, t'as juste payé l'addition. Ouais, mais attends, elle n'est pas finie, cette histoire. Euh, Bridgman, il finira par me dédommager. Tu sais ce qu'il m'a dit Le jour où vous sortirez, vous comprendrez ce que le mot « gratitude » signifie pour moi. <rire> tu veux que je te dise ce qu'il signifie pour lui Circule, connard. Il a raison. Toi, tu te mêles pas des discussions d'adultes. Quand on voudra ton avis, on te sonnera. Tu vois, Léo, je me demande si tu te laisses pas mener par le bout du nez, par ta femme, tes gosses et ton beau. Tu veux faire prendre la main hein Fais, Viens ici, toi Qu'est-ce que je veux Léo m'a confié ta surveillance, je te surveille, garde les jambes. C'est quoi ça Rien. Un sac poubelle, j'ai des trucs achetés. Il prend carrément pour un imbécile. Tu sais, j'ai été sage avant toi. Alors, à partir de maintenant, tu me respectes et tu n'offenses pas mon intelligence. Et si tu veux te suicider, tu me demandes l'autorisation d'abord. Compris Oui. Oui, chef. Oui, chef Madame Lubac, je vous avais pas reconnue. Ah, Madame Rostand. Ah. Donc, il en faut pour nourrir ses estomacs, hein Ça va Votre mari, il s'acclimate mm -hmm. Ça doit lui faire du changement, hein Avec Paris Ça, c'est sûr. Vous savez, je l'ai rencontré l'autre jour dans la rue. Eh bien, ça se voit tout de suite qu'il n'a rien à se reprocher. Il se promenait tranquillement avec un ami, un monsieur bien, un monsieur très comme il faut. Quel ami ben, Celui qui habite chez vous. Ah, mais non, mais c'est pas un ami. On, on lui loue une chambre pour, euh, pour, euh, pour mettre du beurre dans les épinards. Mais ça se comprend pour retrouver du travail maintenant par ici. En tout cas, moi, je vais donner 10 euros. À mon mari Non, au locataire. Il faisait une quête pour ce pauvre monsieur Morillon qui est mort à 93 ans sans personne dans le quartier pour s'occuper de la couronne. Vous vous rendez compte Ah, bon. Ben, vous en avez plus besoin, alors je le prends. Je vous fais perdre votre temps avec tout ce bavardage. Alors, à bientôt. Et passez au magasin, il va y avoir des soldes. Bon souvenir à votre maman. Oh, mon Dieu. Tenez, voilà un euro. Pour le caddie. Ah, ah. Ah, 
Je vais montrer une photo de toi. Il est où Attends, quelle photo Pas celle en maillot, hein Il est où Michael Il est allé faire sa promenade. Sa promenade Attends, tu veux dire son raquette Je comprends rien ce que tu dis. Tu sais ce qu'il a fait Quand tu veux que je devine Bon, ça va, arrête de jouer au Mexen, hein Tu sais ce qu'il a fait il a taxé 10 euros à Mme Grosse-Temps pour acheter une couronne à un vieux jeune de 93 ans. Une couronne de quoi Une couronne mortuaire. Le type est mort, il a fait soi-disant une quête pour lui. 10 euros à cette vieille toupie, euh, chapeau, franchement. Non, mais je, je la connais même pas, m'a sauté dessus dans la rue comme si je faisais partie de sa famille. C'est incroyable d'ailleurs, je connais personne ici, tout le monde me connaît. Tout le monde me traite comme si je venais d'échapper de justesse à la guillotine. C'est grâce à tes parents Oui, oh, ça va, laisse mes parents en dehors de tout ça. Hein. Mais vous que tu vires ce type de ma maison, qu'il aille faire ses embrouilles minables ailleurs. C'est simplement impossible, Doris. C'est contraire à mon éthique. Ton éthique Tu vois où elle nous a conduit, ton éthique Tu disais la même chose de Bridgman. Oh bah ben non, je peux pas lui faire ça, Doris. Et regarde où on en est. Non mais c'est... C'est fou, quoi. Ce besoin d'être en adoration devant quelqu'un, d'être sa chose. Pourquoi c'est jamais avec moi Je me dérange Pas du tout. Je peux repasser après la dispute Non, oh, ça va, rentre. C'est quoi ben Des fleurs. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Tu comprends ce qu'il me dit, là ben, C'est de Paul Verlaine. C'est le seul truc que j'ai retenu de l'école. Mais ça va avec tout. Bon, elle va quand même chercher un vase. Doris Où est-ce qu'ils sont tous Cédric joue au ballon. Serge dort et ton père est parti faire des courses. Tu veux du café J'en ai laissé. Ah non, j'en bois jamais. Tu es déjà assez speed. Tu me fais rire. Tu t'adresses toujours à moi d'une façon impersonnelle. T'as remarqué à mon avis, c'est que tu sais pas encore si tu dois me tutoyer ou me vous voyez. Tu veux que je te dise pourquoi Tu sais pas encore si t'es une gosse ou une jeune fille. Hein ou si vous êtes un ami ou un ennemi. C'est joli ce petit ours que t'as cousu sur ton blouson. C'est pas un ours, c'est un panda. Il y a toujours des animaux cousus sur tes fringues. Ça vous gêne C'est un signe de reconnaissance Non, moi j'ai de reconnaissance pour personne. Moi je suis sûr que c'est un signe de reconnaissance. Entre voleuses. N'importe quoi. C'est vous le voleur. Justement, et je t'ai reconnu. Tes fringues, te les taxes dans les boutiques en découpant l'antivol avec un cutter. Après, il faut cacher le trou, alors tu coudes des petits animaux. C'est pas vrai Non. Tu veux qu'on regarde dans ton sac Je suis sûr qu'il y a un cutter. Et même, qu'est-ce que ça peut vous faire Ça me ferait plaisir que tu me tutoies. Qu'est-ce que ça peut te foutre Eh ben voilà. On est entre nous, maintenant. Monsieur Monsieur oh, oh. Le, Monsieur Monsieur ah. Bonjour, Nozette. Ça va, la super forme Bon, ça va, à part euh, mon anémie qui vous fait les jambes molles. Ça me fait comme un fil que je traîne derrière moi, monsieur Bellucci. Balducci, Nozette. Ah, oui. euh, J'ai connu un Zanucci autrefois. Euh, Toby Zanucci. Mais il, il a été déporté. Eh, hey, hey, noisette, notre petite affaire, là Oh, bon, vous savez, c'est calme, hein Hier, j'ai eu un 27 et ce matin, un 18. Mais je vous les ai marqués. Voilà. J'attendais que vous arriviez parce que j'ai un peu froid. Je vais rentrer, puis il pleut. Hein. Mmh. Il y a beaucoup d'étrangers, maintenant. Hein. Autrefois, il y en avait moins. Hey. Allez, noisette. Hein, rentrez chez vous, n'allez pas prendre un coup de froid par tu votre ennemi. Hein Au revoir, monsieur <rire> Au revoir, vous êtes gentil. Cool Tu vois Il ne manque qu'à y aller. Faut juste pas l'en empêcher. C'est comme avec les femmes. Ça, c'est parce que vous êtes grand. Ah, 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 ah. On n'est jamais assez grand avec les filles, fils. Toi, tu les regardes en tirant la langue et en remuant la queue. Alors qu'elles, elles peuvent te voir sans te regarder et sans remuer la queue. Alors, il faut faire quoi Ah, je vais pas te donner toutes mes combines d'un coup. Alors, déjà, 
Tu leur as dit qu'elles sont pas assez mûres pour toi. Ça marche à tous les coups. D'accord. Et vous, euh, vous en avez eu beaucoup Ah, bah, modestement, j'ai marqué quelques paniers. <rire> Dis-moi, j'aurais besoin de consulter quelques sites de vente de vin. Tu peux m'aider Ben ouais. Vous êtes alcoolique Comme avec les filles, fils. Pas obsédé. Amateur éclairé. Allez Putain, tu me fais chier bah dis donc, t'es une impulsive, toi. C'est une merde, ce truc. C'est le vieux pourrave de ma mère. Dans un paquet de lessive, elle l'a trouvé. Dis donc, justement, à propos, tu pourrais pas t'en occuper de la mienne, de lessive Tu vois pas la tête Puis quoi encore Elle lave déjà pas ses culottes. Et moi, en échange, je te file un portable. Quelle marque Celle que tu veux. Tu viens Cédric. Et euh, le player 500 vous allez vous acheter du vin Non, fils, je vais en vendre. Ah, vous avez du vin Non, fils, mais je vais en acheter. À toi, là. À toi. Hein? Pauillac, premier grand cru classe, c'est Château La Terre Bénie, 1982, noté 100 sur 100, 2850 euros. Quoi 2850 euros, une bouteille de vin Qui c'est qui bosse ça La plupart du temps, des blaireaux qui font pas la différence. Et regardez, il y a même moins cher, là. 150 euros la bouteille. C'est pas le même. 1997, c'était une année de merde. Merci, c'est l'année où je suis née. Pour le raisin, pas pour les enfants. <rire> Dis-moi, tu t'y connais dans les machins genre retouche photo euh, Ouais, bah ouais, je me défends bien. Regardez, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, dis donc. Tu sais que ça pourrait être dans leur perpète, un truc comme ça. <rire> <rire> tu sais quoi, j'aurais peut-être un boulot de confiance pour toi. Comme de faire des fois étiquettes de vin Pour les enfants, c'était une très très bonne année. Euh, j'ai réfléchi. Je suis d'accord. Pour la lessive. Tu m'étonnes. Tu fais aussi le repassage, d'accord S'il faut. Bon. Passe-moi l'annuaire. C'est toi. Voyons voir... Fillou Isidore. Non, avec un prénom comme ça, il doit avoir au moins 100 ans. Figueroa Antonio. Portugais, donc mauvais caractère. Oh, oh oui. Fioravanti Lisette. Je la sens bien, celle-là. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. T'es sur appel masqué euh, Évidemment. Ouais. Il marche encore. Je crois. Ouais. C'est parti. Allô, bonjour. Je suis bien chez Madame Fioravanti, Lisette. Bonjour, Madame. Ici, c'est le service de remboursement de la compagnie des eaux. Oui, nous avons un, un trop perçu, là, en votre faveur. Non, en votre faveur. C'est-à-dire que nous vous les devons, quoi. Oui. 189 euros, 0,5 centimes, 54,4 mètres cubes, c'est cela même. Mais oui, bien sûr, madame, nous allons vous les rembourser, ne vous inquiétez pas. Nous avons deux formules. Soit la somme viendra en déduction de votre facture à la fin de l'année prochaine, soit nous créditons votre compte. Évidemment, la première formule est beaucoup plus avantageuse pour vous, car vous bénéficiez en plus d'un intérêt de 1,05 C'est-à-dire près de 2 euros. C'est appréciable. C'est pas de l'argent qui dort. Et c'est plus intéressant pour nous, vous savez, parce que ça nous fait de la trésorerie pour améliorer le réseau. Non. Vous en êtes sûr Parce que ça me simplifie la vie, vous comprenez. Ça me permet d'éviter de faire de la paperasserie. Là, vous êtes dur avec moi, Madame Fioravanti. Bon, 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 vous fâchez pas, nous allons vous transférer la somme. Vous pouvez soit nous envoyer un RIB ou me donner votre numéro de carte de crédit. C'est ça D'accord, mais faites vite, madame, parce que je dois aller déjeuner, là. 51, 99, 62, 26, 33, 32, 56, 28. Date de validité, s'il vous plaît 0712. Et les trois chiffres au dos. Au dos, euh, à côté de la signature. 420. 
C'est parfait, Madame Fioravanti. Tout est en ordre. C'est comme si vous aviez déjà les sous. D'ici une quinzaine de jours. Au revoir, Madame Fioravanti. Barre-toi, Poulette. C'est quoi le portable qui te fait envie euh, le, le player 500. Bon. Bah pour le player 500, on appelle ton opérateur. Bonjour, mademoiselle. Oui, je voudrais commander un téléphone, s'il vous plaît. Monsieur Lubac, il est où, monsieur Lubac Oui, il est. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez marqué là en face de 2009 Un quart Un quart de quoi Serré. Serré. Ah Un quart serré Bah dites-le. Un quart serré. Je m'en vais. Vous êtes toujours pressé. Quoi, et que je vous fais peur Non, pas du tout. Vous ne direz pas assez partie de votre physique, Doris. Vous croirez que vous ne vous aimez pas. Votre visage est quand même la vitrine de nos produits, vous le savez, ça. Vous avez des yeux magnifiques. Vous devriez mettre une ombre à paupières plus appropriée. Vous savez, quand on veut mettre en valeur une teinte, on utilise la couleur complémentaire. J'y penserai. Non, vous n'y penserez pas. Vous ne pensez pas assez à vous. Vous savez ce qu'on va faire Vous allez venir lundi, nous serons tranquilles, et je vais vous montrer comment... Tirez parti de vous-même. Vous en avez besoin. D'accord Non, j'ai besoin de mon lundi pour autre chose. Doris. Doris. Votre période d'essai touche à sa fin et personne n'est content de vous. Ni les clientes, ni vos collègues, ni moi. Comment vous expliquez ça C'est peut-être que je n'aime pas les femmes, madame. Dans ce cas, votre place est dans un garage, pas ici. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à vous montrer toujours aussi inamicale Je ne sais pas. Eh bien, vous avez intérêt à le savoir avant la fin du mois. Alors, petite tête, t'étais où Je commence à m'inquiéter. J'avais un entretien d'embauche. Oh, là, tu me déçois. Tu vas les gratter dans un bureau avec les sous-hommes ah On n'est pas bien ici. On est logé gratos. Doris ramène de quoi payer nos extras. Hé hey, T'as pensé à mon journal Si t'aimes le sport, tu peux très bien courir jusqu'au coin de la rue. Quelqu'un vient m'aider Merde C'est lourd, hein Il semblait bien qu'il y avait une jolie femme dans la détresse. <rire> Ça va La journée s'est bien passée Non ni celle d'hier, ni celle d'avant. Qu'est-ce que tu fais Bah, ça se voit pas. Tu sais repasser, toi Bah, oui. Faut pas avoir fait Saint-Cyr non plus. Surtout pas. Et qu'est-ce que tu repasses Un nouveau chemisier Enfin, c'est la Gestapo ou quoi Qu'est-ce que ça peut te faire Bon, hé, hey, Grace, tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Elle est à qui, cette chemise Ma papa Ton père ne porte jamais de rose. Alors, à Serge, j'en sais rien je te rends service et c'est comme ça que tu me remercies. Elle serait pas plutôt à Balducci, Grace. Grace, pourquoi est-ce que tu repasses les chemises de Balducci Pour t'aider à la maison. Si t'es pas contente, t'as qu'à finir toi-même. Ça va Alors, ton entretien s'est bien passé Oui, oui, euh, à suivre. Ils doivent me rappeler. Ah. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Ah oui ben, En attendant, tu pourrais nous débarrasser de ce type. Il est partout. Au salon, à la cuisine, aux toilettes. J'ai l'impression d'héberger un éléphant. Dans un mois, il sera parti. Ben, écoute, tu m'expliqueras comment tu comptes t'y prendre, hein En tout cas, si vous voulez manger, il faudra aller faire vos courses vous-même, avec l'argent des couronnes mortuaires. Et je suppose que tu t'es même pas rendu compte que ta fille lui faisait son repassage. Oh, le pauvre, j'espère qu'il a pas eu pas trop cher. 
Ah, mais... Ni que Serge lui obéit comme un caniche et que ton fils est béat d'admiration devant lui. Il lui a acheté des baskets. Formidable. Ce type te vole ta famille et toi, tu joues au petit train tranquille. Il manque plus qu'il couche avec ta femme. Tu ferais jamais ça. Ah ouais Tu crois Tu me touches plus. C'est à croire que t'es devenu PD en prison. Tu sais, Léo, hein, moi, j'ai pas d'éthique. Hein. Si c'est lui le chef de famille, j'irai dormir avec lui. Enfin, non, c'est toi qui iras dormir sur le canapé. Tu devrais aller changer cette lumière dans la toilette. Qu'est-ce que tu fabriques À quoi Serge Je ne vois pas à quoi je sers. Je trie des déchets. Personne ne le fait ici. Il faut juste pas mélanger, c'est tout. Doris, elle jette n'importe quoi avec n'importe quoi. Regarde ça. Du papier et du tissu. Hé, hey, hé, hey, hé, fais voir. Donne. Ah oh, la conne. C'était la plus belle. Fais chier. C'est n'importe quoi, hein. Le parquet t'en a lu avec sa lampe polie. Ça fait école de chimie ou quoi Ça, ça m'aurait plu. Mais mon père, il voulait que je fasse le militaire. Militaire, toi <rire> Pauvre armée française. D'après Léo, c'est une tête de con, le commandant psy. Il disait tout le temps que j'étais un zombie et que ma mère, elle m'avait fait avec le testicule en dedans. C'est finement observé pour un psy. T'as pas envie de prendre un peu l'air De tirer un peu de volaille Hein Remarque, les meufs, ça coûte. T'aurais pas les moyens. J'ai tous les moyens qu'il faut. Je touche une pension d'invalidité depuis que je suis tout petit. Et je dépense rien. T'as dans les combien hein Ça me permettrait de calculer ce que je peux te faire gagner En euros ou en mois de prison Or, euh, tu pourrais montrer à tous ces cons ce que tu vaux. Tout le monde te prend pour un pauvre type dans cette maison. Je suis un pauvre type. Et si tu veux, tu peux me faire gagner combien Beaucoup. En faisant quoi En investissant dans une affaire que je monte. Quel genre d'affaire Le vin, mon vieux. Il y a plus de blé à prendre dans le vin que dans le pétrole. Je explique toujours. D'accord. Mais arrête ton travail de boueur. Écoute. On achète une mauvaise année d'un grand cru. On change l'étiquette contre une grande année et on met ça chez un commissaire priseur. On peut multiplier la mise de départ par 15 ou 20. C'est sans risque. Même un expert dira que c'est une bouteille qui a mal voyagé ou qui a tourné. Tiens, on se met là. Ouais. Bon, on y va Ouais. Putain, je flippe ma race. Je le même alors. Bon, je me lance. Euh... Allô Oui, oui, madame Le Maçon Sylvain Oui. Euh... Oui, bonjour, madame. Euh, je... Ici, c'est la compagnie du gaz. Non, non, ici, c'est la compagnie de l'eau. Voilà. Euh... En fait, vous avez un... Nous avons un... 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 Oh, merde Comment tu dis Tu sais quand t'as touché trop d'argent Aucune idée, ça m'est jamais arrivé. T'as mis du temps... Tu peux pas prendre des précautions avant Ça va il y, y, y a trop de monde. Tu trouves Tu veux quoi Que je vais de la rue Je comprends pas. T'as peur de quoi Je me sens petit comme une fourmi. J'ai peur que les gens ils me voient pas et puis qu'ils m'écrasent. Euh, viens, on va traverser ici. Non, 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 non pas là. C'est dangereux, j'aime pas. On va aller plus loin. Là. Oui, non, mais moi j'aime bien traverser devant l'église. Pourquoi oui. Si on me demande. Parce que des fois, il y a des enterrements devant l'église, j'aime bien moi. Tu te trouves pas un peu chiante pour une fourmi Si t'es pas content, on rentre. Tu veux combien 2000 pour commencer. Mmh. T'auras 1500, pas un sou de plus. Et puis tu m'attendras dehors. Tu, tu dois avoir l'habitude de faire le guet dans les banques. Tu commences à me gonfler sérieux, fils. Après, on, on ira acheter le vin et on, on passera chez Touchard. On prendra un croissant aux amandes pour moi et, et une demi meringue pour toi. Mmh. J'aime pas les meringues. Oui, mais moi si. Mais une, c'est trop. Mmh.
Monsieur Lubac Monsieur Lubac ah, Bonjour, Lézé. <rire> je voulais vous dire, j'ai des numéros. Ah, c'est bien. Ça va, sinon, vous n'avez pas vu hier oh, ben, Vous savez, c'est que j'ai pas tellement le temps de m'occuper de moi. Le matin, je fais ma piqûre de très bonne heure chez l'infirmière. Et après, il faut que je surveille la rue. Bien sûr. Bon, ben, bon courage, hein ah, hey, hey, hey. Monsieur Lubac, ne dites pas à votre ami que je fais des piqûres. Hein. Non, mais parce que... Pendant que je fais ça, eh ben, je ne peux pas surveiller les voitures. Hein. Ben, oui. mais, mais sans ça, j'ai mon anémie qui galope et, et le docteur me gronde. Mm. Il va penser que je ne suis pas sérieuse. Le docteur Mais non Votre ami, monsieur Bellucci. Monsieur Bellucci Ah oui, c'est ça. Alors, quand vous le verrez, dites-lui que j'ai deux numéros pour lui. Le 42 et le 84. Mais ils ne sont pas restés là. Non, non, pas du tout. Euh, je les ai vus juste quand je sortais. Et, et je vais vous dire un truc. Je crois que ce n'étaient pas des hommes, hein, c'était des femmes. Parce que les hommes, ils les ont tous mis dans un camion. Avec qui, vous savez. Hein Bien sûr. Euh, Allez, euh, au, au revoir, euh, Nazette. Et voilà le prototype. Regarde-moi ça, fils. On vient de transformer le vin en or. C'est pas un vrai miracle, ça Je demande à voir. Moi, je demande à toucher. On en fait une dizaine comme ça. Tu les portes au commissaire priseur. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé, 25 000 euros. Passer la monnaie. <rire> Merde, je me suis cassé un ongle. Eh, hey, c'est qui Grâce à sa copine. Tu le verrais. 3000 ans de civilisation pour en arriver là. Et le bouchon T'as mis une date sur le bouchon Tu lis les bouchons, toi. Eh ben, c'est que ça pour te faire plaisir, on en imprimera. Tu sais quoi On devrait peut-être faire un test avant. Un test Mais sur qui Oh, elle y paraît qu'elle s'est fait réduire le sexe. Si, si Je l'ai lu dans un magazine. <rire> Mademoiselle Je dérange Euh, non. C'est... c'est l'amie de mon père, elle s'est alizée. Allez-y C'est super comme nom pour une meuf. <rire> je plaisante. Dites les filles, vous êtes bonnes en manucure Moi, je vais ouvrir une onglerie plus tard, alors. Il n'y a qu'à voir ses ongles, regardez les miens. Moi, j'aime pas trop la couleur, mais bon, c'est perso. Bon, alors pas de jalouse. Une main chacune. Je me suis cassé un ongle. J'ai besoin d'une petite toilette, là. Les peaux, un coup de polish, un massage. C'est important, les mains. Hein Toi, je suis sûr que tu regardes les mains des garçons. Ben, ça m'arrive. En premier, les yeux, puis le sourire et les mains. Elles, elles sont drôlement grandes, les vôtres. Ah, c'est pas des mains de mauviettes, pleines de fluides. Quand elles t'ont touché, tu veux plus autre chose. Tiens, je te fais une expérience. Mais n'aie pas peur. T'es une grande fille, non Tu sens Quoi L'animalité. Ça compte. Toi, t'en as de l'animalité. Ah oui euh... Bon, pousse-toi. J'ai pas que ça à faire. Hein. Normalement, il faut les tremper dans l'eau pour les ramollir. Voilà, les femmes. Dès qu'elles ont un homme, elles pensent qu'elles ramollir. Pas moi. C'est super. J'en demande pas plus à la vie. Et vous, les filles Bon, il y a un ou deux trucs en plus que je serais pas contre. Je m'en doute. Vous voulez de la thune, hein Comme tout le monde De la vraie, pas des pièces jaunes. Mais pour ça, faut faire un peu de business. Vous me suivez Lequel On peut savoir Non, vous n'êtes pas encore assez mûr. On verra quand vous serez grande. Hé, hey, je suis pas idiote. Vous voulez me faire vendre du shit Non, du muguet. Mais on va attendre le 1er mai. Non, 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 non mais ça va. Euh, dites à M. Bridgman que je le rappellerai. Au revoir, Fred. Oh, Léo Salut La famille s'agrandit à ce que je vois. Ça va C'est la décadence, mon vieux. Finir sur une grande surface, des types de l'autre niveau. Qu'est-ce que t'as acheté oh, des, des trucs euh, pour réparer l'électricité des cabinets. Salut, petit coin. Bien éclairé, bien chauffé, c'est ce qui nous manque le plus. Oh, oh là là il y a toutes les options. Et hey, mademoiselle, un ticket restaurant ou un petit baiser 
Regarde-moi ça, ça fait sa fière et ça piote avec des blaireaux. Ah, ça va. <rire> Viens voir, Dis-moi, je, je, je pourrais te demander un service À toi Tu rigoles Tu tues un type, je t'adore à l'enterrer dans ton jardin. Parole. Qu'est-ce que tu fais là, toi je, je suis venu vous présenter... Tes excuses, bah, il est temps. Mais non, le nouveau locataire de Doris, Michael Balducci. Père, ma mère. Je suis enchanté, madame. Je vous imaginais pas si jeune. Joli, je le savais, à cause de Doris, mais c'est un honneur de vous connaître, mon commandant. Ah, tout le monde parle de vous avec tellement de respect. Ah bah, J'espère bien. Après tout le mal que je me suis donné, il manquerait plus que ça. Ah, ah, toi, t'es toujours au point mort, là Non, non. Ça va très bien, je vous assure. Ah, ça se voit pas. Pierre, arrête de cligner des yeux quand tu me regardes. Tu sais que je déteste ça. Voyons, René, ne fais pas ta tête de mule, tu intimides tout le monde. Asseyez-vous, monsieur. <rire> Mon mari était psychiatre aux armées avec le grade de commandant. Il apprécie les caractères bien trempés. Alors, voyons, laisse. Ça n'intéresse personne. Permettez, permettez, je bois ces paroles. Je parlais qu'il vous intimidait lorsque vous étiez jeune fille. Oh, 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 pour ça, je perdais mes moyens, je bafouillais, je bégayais. Que, que, comme moi. <rire> moi, je suis sûr que vous vous en êtes payé avec un homme comme ça. Oh, oui, je reconnais que nous avons eu de bons moments. Il n'y a pas de honte à ça. Vous savez quoi J'ai amené une bonne bouteille. Serge m'a dit que vous étiez connaisseur, mon commandant. Hein de ça aussi. Mmh. Non, ça a bien le millésime. Pur 82. Hein. En bray, gras, euh, avec des notes de, de prune, de rôti. Vous la sentez, la prune. Hein. Vous la sentez. Euh, quel palais. Hein. Et vous, Réjeanne <rire> vous, vous, vous la sentez Oh, moi, oh, moi, vous savez, je n'ai pas le palais de mon mari. T es, t es, t es, t es, pas de fausse modestie, je suis sûr que vous avez un palais royal. Et cette finale, longue, charnue. Longue, charnue, Réjeanne. Vous sentez hein Oui, c'est exactement ça. J'allais le dire. Je crois qu'il faudrait y aller. Je suis fatigué. Maintenant mais on commence à peine. Ah, mais ce garçon a toujours été un rabat joie alors. Merde. Merde Je t'ai déjà dit, Léo, la cuisine, c'est pas un boulot d'homme. Alors, entretenir six personnes, c'est pas un boulot de femme. Je vais mettre la table, vous venez m'aider Non, ça, c'est un engrenage. Après, on finit par faire la cuisine. Tiens, one more chance. <rire> Je vous parle. Normalement, ça se rendez-vous. C'est important. À côté, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ce chantier Attends, mais. On peut pas couler de l'eau chaude sur les blancs, tu vas boucher les billets. Et franchement, je crois que je préférerais débarrasser les marchés. Vas-y, vas-y, va faire les marchés. Comme ça, on va Alors, qu'est-ce que tu veux Euh. Voilà. Euh, D'accord. Pourquoi faire bah, Pour vendre le. le muguet. Je sais pas si je peux vous faire confiance. Mais si, 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 je vous assure. C'est de la super, en provenance du Maroc. J'en veux 50 euros le 10. Le 10 de ce mois Mais non, le sachet de 10 grammes, il jette. T'es sûr que t'as la calife Coup de pognon en plus, c'est pour vous et pas d'arnaque. Hein Et euh, vous, vous avez pas besoin de, de repassage Non, le service n'est pas assez soigné. Ni, euh, ni d'autres choses Je vais réfléchir. Hmm? Mais c'est pas interdit de me faire des propositions. Okay. Tu veux quelque chose de spécial ce soir Non, c'est pas fin. Dis-moi, Serge, Monsieur Philippot a appelé, il paraît que t'as retiré 1500 euros. Bonjour le secret professionnel. 
Qu'est-ce que tu comptes faire de cet argent C'est pour contribuer aux frais de la maison Non. Je me lance dans les affaires. Ah, tu les as mises, hein Ça te change de mental, des pompes comme ça. Ah ouais, j'ai la super nique Je vais cartonner tout le monde à la course et... Regarde wow. T'as vu Ouais. <rire> Grâce Tu viens m'aider Je téléphone Et tu le touches pas, d'accord ni tu le regardes, ni même tu lui parles. Et tu gardes ton animalité pour toi. Non, il est chez moi, c'est mon invité. Non, sinon je te pète la gueule. Et bah tu passes par moi. Pour toutes les questions commerciales, tu passes par moi. C'est moi qui dis, vu. Grâce, tu m'as entendu Putain, elle me gonfle celle-là. Oui, on le vend 100 euros le 10. Mais non, pas le 10 de ce mois. Le sachet de 10 grammes, idiote. T'as mis trop d'huile. Grâce, viens tout de suite. Comment ça me gonfle sérieusement, ça, là, hein Ça, je m'inquiète. Il file un mauvais coton. Si tu vas par là, tout le monde file un mauvais coton dans cette maison. On peut ouvrir une filature. Il a tiré 1500 euros de sa banque, hein Je suis sûre que c'est pour ton copain. Serge, ça m'étonnerait, il est plus rabbin que lui. Non, ça se passe toujours mal avec cette madame Périgaud Plus que jamais. Elle m'a mis le marchand entre les mains, ou je couche, ou je gicle. Et alors T'as décidé quoi Je suis pas lesbienne, elle sera déçue. Je crois que j'ai une solution pour arranger ton coup. Ah ouais C'est quoi Je me méfie, hein. Mais pas qu'est-ce que tu veux Viens donner un coup de main à ton père. Que je te fais ça à faire Tu vas pas que tu au téléphone Attends, faudrait être avec les sourds, tu passes ta journée au téléphone. Alors viens pas pleurer pour ton forfait. Et d'abord, c'est quoi ce téléphone Je, je l'ai eu avec mes points. C'est ça, tiens, prends-moi pour une conne. Non mais attends. Hé hey Excusez-moi, mais grâce à du travail. Non mais là, j'ai juste une carrément. Rends-moi mon téléphone tout de suite. Non, je vais d'abord faire une enquête pour savoir à qui il appartient. Confisqué pendant l'instruction. Si c'est ça, moi je fais ma valise et je me casse direct. Toi, faire une valise, mais alors là, tu te surestimes, ma chérie. Mais donne-moi mon téléphone Non Papa, tu dis à maman de me rendre tout de suite mon téléphone C'est vrai que je veux pas te voir avec ces baskets. Hein Mais enfin, pourquoi Elles sont à Mickaël, rends-les lui. Tu peux, je joue du 48 Cédric, enlève-les immédiatement. Oh. Vous, c'est pas la peine de l'encourager, hein. Tu bouges pas, t'en as d'abord ses baskets Non Oh, Cédric Finalement, je prendrais bien du tapioca. Très bien, mon chéri. Non C'est moi qui réponds. Allô Doris, ça va C'est moi. Oui, maman, impeccable. Bon, alors, je te passe ton père. Oui, c'est moi qui est à l'appareil. Bah, c'est moi, papa. Ah, bon. Écoute, alors, comme tu ne nous donnes que globalement peu de satisfaction, j'ai dit à ta mère de, de t'appeler. Une fois n'est pas coutume, tu as la moyenne. À, à, à quoi Ce garçon, il est venu euh, se présenter. Ah, bon point pour lui. Hein. Oui, poli, euh, spirituel. Euh... Ah, très, très impressionné. Par quoi Par moi. Par euh, la maison. Euh... Et même par ta mère. Il va nous vendre euh, des grands crus. C'est le couple. Alors là, c'est le couple. Tu sais quoi Il veut essayer de leur vendre des grands crus. Non, mais c'est quoi cette arnaque Tu te rends compte Il veut essayer de plumer mon père maintenant. Impossible, on plume pas un rhinocéros. Hein Tu dirais que c'est de la mayonnaise hein Non. Un message. Tu l'as lu Mais t'es dégueulasse C'est privé Rends-le-moi Alors qu'est-ce que ça veut dire J'ai un client Mais rien, c'est. C'est une blague. C'est un copain qui me fait une blague. Grâce, qu'est-ce que tu fais pour 200 euros Mais enfin rien Ça va pas à la tête, qu'est-ce que tu crois Tu te prostitues T'es cinglé T'as vraiment l'esprit mal tourné. Grâce, 
Aïe, lâche-moi, lâche-moi. Aïe, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais pour 200 euros C'est le tarif de quoi Réponds-moi. C'est le tarif des pipes. Ça te va T'es contente Bon, dis-moi la vérité. C'est ce type. Okay, quel type Lui, là. Qu'est-ce que tu vas chercher Bon, en tout cas, demain, je te trouve une pension. Pas dans ta chambre. J'y crois, tiens. Il y avait quoi Tu la paieras, la pension. Faudra que je te prête du fric. Ça va, petite tête, tu t'en sors. <rire> Où tu vas Foutez-moi la paix, vous, vous êtes trop cons Grâce Eh ben non, on s'ennuie pas chez toi. Hein Grâce Doris, t'es là Ouvre-moi Non, laisse-moi tranquille Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as Tu pleures Qu'est-ce qui s'est passé avec Grâce Bon, c'est quoi le tarif pour une pipe, hein c'est quoi cette question, euh, Doris Qu'est-ce que j'en sache Ouvre-moi, Doris Non, va rejoindre ton copain. Si tu veux, tu peux venir dormir avec moi. Et excuse, j'écoutais pas, mais j'ai entendu. Une bonne pipe, c'est 50 euros. Qui c'est qui veut s'y mettre Ta femme ou ta fille Parce que si c'est Doris, ça mérite un peu plus. Ne te fâche pas, je plaisantais. Petite tête, perds pas ton sens de l'humour. Je peux me servir de ton ordinateur Ben oui. Tu veux voir quoi, des trucs de train Michael Balducci. Qu'est-ce que tu veux savoir sur lui Je dois d'abord savoir qui c'est. Ça se voit pas, non Michael Balducci, dit Mike la fusée. C'est un joueur de football américain, ça va être que ce soit lui. Remarque, il est super bon au basket, tu le savais Michael Balducci, restaurant végétarien à Brisbane, Australie. Non, ça peut pas être lui non plus. Ça. Eh ben non, il a descendu la moitié du rôti à lui tout seul. Trompettiste, euh, politique sud-africain. Eh ben... Pourquoi tu sais pas Michael B tout court Le gang des marmottes, 13 hold up, 3 600 000 euros de butin démantelé grâce aux aveux d'un certain Michael B. Tu crois que c'est lui Ce gang est soupçonné de 13 vols en quelques mois. L'équipe visait plus particulièrement les courtiers en joaillerie et leurs leur marmottes, c'est-à-dire la valise contenant les bijoux. Ce sont les aveux d'un certain Michael B, sur l'identité duquel les services de police restent particulièrement discrets, qui auraient conduit au démantèlement partiel du gang. Merde l'or, c'est une balance. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux faire, pas Je m'en occupe. Grâce Hé, hey, tu es là on n'est pas dimanche. Dépêche-toi, tu es en retard. Tiens, de la visite. Et quelle visite Vous pourriez vous enfermer. Ah non. J'étais enfermé pendant deux ans. Ça va bien comme ça. Vous ne savez pas. Vous avez peur de quoi De moi Certainement pas. Alors, de ce petit quart d'heure, dans rien du tout. Quel quart d'heure Je comprends pas ce que vous dites. Mais si. Ce petit quart d'heure où vous oublierez tout. Il en faut bien quelques-uns dans une vie, non Je vous jure qu'elle midi, nous n'y penserons même plus. Sauf un petit souvenir. Là. Non, mais grâce Qu'est-ce que tu fais, petite tête Je vais réparer l'électricité des toilettes. Ah ben c'est pas du luxe. Mais qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qu'il y a Tu pleures Qu'est-ce qu'il y a tu... 
tu, tu veux que je fasse quelque chose Les courses pour ce soir Non, non, ça va. La satisfaction et l'état naturel des femmes. Tu pas, petite tête Non. Mais heureusement que tu es là pour faire mon éducation. Quoi. Et grâce Ça va Tu pleures Mais c'est une maladie dans cette maison, quoi. Écoute-moi. J'ai un service important à te demander. J'ai besoin de toi. Il faut que tu te débrouilles pour te procurer la combinaison de la valise de Michael. Il peut crever, celui-là. Grâce, s'il te plaît. Tu, tu, tu demandes à voir ses disques et discrètement, tu regardes le numéro. Tu peux faire ça, il t'aime bien, toi. Je veux pas te tremper dans vos combines de tolards. Ils sont revenus. Ah oui Police municipale, c'est des incapables et des paresseux. Allez, 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 allez. Hey, tu vas où Eddie Oh Madame, non je, Non Je peux utiliser votre toilette Ça compte pas. Sortez. A après, on s'en va. Ah. Bon, alors allez-y. Non, vous touchez rien. Touchez rien Allez-y. Et tirez la chasse. Madame, on n'a pas été présentés. Laissez-moi passer. Oh, oui. oh, oh, oh. Et madame, un tout petit bisou pour un pauvre lépreux, s'il vous plaît. Enfin, Peggy, qu'est-ce que c'est que ce cirque Ils sont là depuis ce matin. Doris, vous vous occupez de madame Lafourche, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Bonjour, Doris. Bonjour, c'est pour un cadeau. Mademoiselle, tu peux mettre un petit peu de sang bon oh, euh, Oui, sans doute, parfait, mais si ça peut le faire partir. <coughs> Sandrine, appelez la police, dites-leur qu'ils sont revenus. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Allez, mec, on va on se casse. Allez. Doris, mais qu'est-ce que vous leur avez dit Oh rien, madame, ce sont des amis de mon mari. J'en fais ce que je veux. Je leur ai dit de partir. Mais je peux aussi leur dire de revenir, si vous voulez. Oh, t'es beau. Prends la petite pomme. Où le bouffe quand, ce lapin ah, Personne ne veut le tuer. Demande à maman. J'ai la combinaison de la valise. C'est 666, le chiffre du diable. Ah bon Mais comment t'as fait Bah, je lui ai dit que sa collection de disques était naze. Alors il a vu rouge, il les a sortis. Les hommes sont des imbéciles. Eh merci, hein Et les femmes, des salopes Il y a des bijoux dedans. Plein. 
Mais c'est pas tout, tu sais, son bracelet électronique. Oui. Il l'a enlevé pour dormir. Tu comprends ce que ça veut dire hein? Ça veut dire qu'il est faux, Doris, sinon les flics seraient déjà là. Son bracelet est faux. Il nous fait croire qu'il le porte pour, pour, pour rester ici. Mais pourquoi il fait ça Mais parce qu'il se planque. Il se planque chez nous. J'ai vu des articles de journaux, il a balancé ses complices. Il a dû leur voler la marmotte et maintenant ils veulent lui faire la peau. C'est pour ça qu'il a demandé à la voisine de surveiller la rue. Quoi Noisette et sa complice non, 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 il a juste chargé de surveiller les numéros des voitures. Ce type est le mal incarné. Si ça se trouve, il t'avait repéré en prison. C'est pour ça qu'il t'a protégé. Il a dû dire que t'étais le pigeon idéal. Il faudrait les foutre dehors. Léo, maintenant, tu dois le chasser de la maison. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Non, 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 non. Si, non, non, non. Reste ici, c'est là. Non, reste ici, ce type est dangereux. Il est dangereux, il faisait partie d'un gang. Alors, il faut appeler la police. C'est ça, oui, pour se retrouver avec plein de flics et des journalistes partout la maison. Tu veux que ça recommence, euh, que toute la ville soit au courant Non. Hein Alors tu laisses faire le pigeon et je m'en occupe demain. J'ai quand même appris deux, trois trucs en prison. Non, viens voir un peu par ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu fais mmh. Et mmh. 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 Tu vois pas, j'accomplis mon devoir de mémoire. Mmh. <rire> Bah tu vois, je casse des trucs. Et pourquoi Pour me soulager. Et je, je peux me soulager aussi, moi. Ah, vas-y, pas de soucis. Le, le portrait du grand père, je peux le niquer Ah ouais, vas-y. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça. Ah non, non plus. C'est le commandant petit qui va se faire. Mes médicaments Qu'est-ce qui s'est passé ici Il y a des types qui sont venus. Ils étaient trois et ils te cherchaient. Ouais. Ils ont tout cassé, ils ont tout cassé. Ils m'ont dit, dit qu'ils allaient revenir. Ils vont revenir pour te... te tu sais... Te... C'est ça qu'ils ont fait. T'aurais pu me prévenir quand même. T'imagines si les enfants avaient été là À quoi ils ressemblaient ces types je sais pas, euh, je sais plus, il y en a un qui, est, qui avait un accent, je sais pas, on aurait dit un bulgare ou un yougo. Il n'y en a pas un qui s'appelait Cassidy Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ils ont volé ta valise avec tes disques dedans. Ah tu les as laissés faire, mais t'es con ou quoi mais attends, qu'est-ce que tu voulais que je fasse contre ces trois types euh, Encore heureux que je sois vivant. Je suis courtier en bourse, moi je suis pas boxeur. Hein. Ah, putain, putain ah bon, il faut que je me casse. T'as pas un peu de blé pour moi Ah non, non, je vais. Euh, regarde, peut-être l'argent du pain là, dans la petite boîte marron. Il y a 6 euros. Hein. Et si jamais ils reviennent, qu'est-ce que je fais Rien Tu leur as filé mes disques, qu'est-ce que tu veux faire de plus C'est si grave que ça Ces disques, c'était une sécurité pour mes vieux jours. Tu peux pas comprendre. Bon, il faut que je me tire. Hein bah, bonne chance. Ouais, j'en aurais besoin. Ça pue vraiment la piste de chat chez toi. Merci. Viens 
ça va T'es toute seule Si ça se voit pas Faut pas toujours croire ce qu'on voit. Hier matin, par exemple, dans la salle de bain, j'étais toute seule. Tu te fiches de moi, là Non. J'étais toute seule. Des fois, à force d'être seule, on fait des bêtises. Et j'ai eu de la chance que tu sois entrée. Pas moi. Ça t'aide pas plaisir de... de voir que ta mère aussi, elle peut avoir un mauvais bulletin Distraite, pas concentrée, pas du tout à la hauteur. J'ai eu un moment de distraction. J'ai pas du tout été à la hauteur. Quand t'étais petite et que tu faisais un cauchemar, on l'écrivait sur un papier. Tu te souviens Et on le jetait au feu. On n'a qu'à dire qu'on a fait un cauchemar toutes les deux. On l'écrit et... et on le brûle ensuite. T'as une feuille dans ton sac Ça fait un vide quand même, hein Il faut forcément un petit type quelque chose du CAC 48. Tu vas pas recommencer à bégayer, toi Moi, j'ai bégayé Si, j'ai entendu. On t'a cligné des yeux aussi, je t'ai vu. Donc, gong gonflé Ah, on te gong gonfle Ah, bah, ça va, c'est ça. Alors, euh, moquez-vous de moi. N'empêche que quand il était là, j'ai pas pensé une seule fois à me suicider. Ah, bah, tu vas pouvoir t'y remettre. <rire> oui, chef Bon. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Laquelle On rentre à Paris. Tu te moques de nous Avec quoi J'ai eu Bridgman cet après-midi, il va me régler mon indemnité. Je vais la chercher demain. C'est vrai Ouais, le kiff, c'est géant Ouais, bah, t'excites pas trop, on n'y est pas encore, hein. Mais si je vous le dis Et, et, et moi, alors Et toi, t'inquiète pas, on aura le gaz. <rire> non, non excusez-moi, c'était ouvert. Hein. Il est pas là, monsieur Bellucci Eh non, non, Azette, il est plus là. Ah. C'est que j'ai des numéros pour lui. Et, et où est-il On ne sait pas. Il a été... Euh... Déporté. Ah, lui aussi. <rire> ah ben, tant pis. Hein. <rire> Dis-moi, Léo, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il t'a jamais appelé Bridgman. Bon, bah alors, comment on rentre à Paris Je lui ai fait croire que les types l'avaient prise. Mais qu'est-ce que tu... T'es fou, Léo Qu'est-ce que tu as fait de, de bijoux volés Tu veux quand même pas essayer de les vendre. Non, les vendre, non, mais... Euh, tu pourrais peut-être les mettre. Tu sais qu'il y en a quand même pour 4 millions d'euros. Hein. Et ça te va plutôt bien. Tu sais que c'était destiné à une princesse. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Bah, t'oublies quand même que j'ai une certaine expérience de micmac financier et euh, j'ai trouvé la compagnie d'assurance qui les avait assurés et je vais leur rendre contre la petite récompense de 400 000 euros. C'est vrai Eh ouais, c'est vrai. Ouais, c'est l'usage. Pas mal pour un pigeon, non hum Alors, je me suis pas encore occupé des disques, mais à mon avis, je devrais en tirer quelques centaines d'euros. Ou... Et ils risquent pas de comprendre et de revenir Mais non. Et seul mec qui pourrait leur dire, c'est ces types qui fuient comme la peste. Mmh. Bon, on se couche On emmerde <rire> Madame Perry. Et on va dormir. Mmh. Comme des marmottes. Mmh. Je suis fière de toi, ma petite tête de brebis. <rire>